Ik reis met mijn camera door het hart van China, van noord naar zuid. En op mijn reis probeer ik erachter te komen hoe het is om te leven en te werken in het China van nu. Waar gaat het naartoe met dit gigantische land? En wat vinden gewone Chinezen nu eigenlijk mooi of belangrijk in hun leven? Dit is het land van de dozenshowers. Alles met een stekker komt hier vandaan. En er lijkt geen eind te komen aan de nieuwe vindingen. Elektrische auto's, drones, slimme camera's. President Xi Jinping vindt het allemaal prachtig, die handel. Maar ik word nogal nerveus van computers die mij al van verre kunnen herkennen. En als ik de grens oversteek naar Macau, blijkt dat ik niet de enige ben. Sinds het laatste volkscongres hier in China kun je wel een heel wonderlijk spelletje online spelen. Het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt eerst een stukje te horen van de wel drie en een half uur durende speech van Xi Jinping, de president. En vervolgens krijg je 19 seconden om zo hard mogelijk te klappen. Nou ja, eigenlijk zo snel mogelijk. En wie het vaakst klapt... Die wint het spelletje. Maar waar klappen al die Chinezen nou eigenlijk voor? Wat zijn die plannen van Xi Jinping voor de komende tientallen jaren? En wat betekenen die voor het dagelijks leven van de gewone Chinezen? Elektrisch vervoer is een speerpunt in China's beleid. Met de ontwikkeling van elektrische auto's slaan ze namelijk twee vliegen in één klap. De luchtvervuiling wordt minder en het is ook nog eens big business. Ik ben uitgenodigd door studenten die elektrische raceauto's bouwen. En ze hebben gevraagd of ik wil komen racen, maar ik ben niet zo'n snelheidsduivel. Maar eigenlijk zie ik er als een berg tegenop. Nu ga. Zhuoshima? <laughs> 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 Sudo 在马路上在街上没有很多车嘛然后其实车对以前从小在广州就我小时候还是那种满大街摩托车嘛对然后国家经济水平发展起来铺路小康社会之后就买车的买房的就人数就逐渐居多对现在想对现在人口多了就是想
，对你们来说，你们毕业之后很不难找到工作吧？因为本来中国人口也比较多了，每年大学生毕业。就七七十万到一百万，这个这个，所以呃，竞争对竞争还是比较激烈，而且要展现到自己的能力，然后获得更好的机会，都是比较难的，对，竞争也比较大。就是在目标上来说，中国的发展啊什么的，的确有非常远大的目标，而且中国制造变中国创造一个过程。对中国创造，觉得中国就再说一遍啊，就中国制造变成中国创造的一个这样一个特点。转变，那个二百五了，那二百五，你太快了啊，可怕！就是先慢慢，<笑>先慢慢来，很厉害，嗯，谢谢。没吃热吗？现在吃热。你看那衣服都已经湿透了。这是不是洗干净？对，然后蹲下，双手撑着两，撑着两边脚伸进来，然后脚放进去。伸，对，伸进来。好的，好的，滑进来就可以了。好，这样放。行，你先试着踩一下，这这边这边。你先试着踩一下。左脚，对。需要挺大力的，对吧？对。呃，这边如果如果是不需要刹车的话，最好是，然后就说我们如果挥动这个旗子，然后您就回到这个起点这个地方。好。挥动红旗的话，你就直接在原地停下来，就尽快的停下来就可以。慢慢试一下，右边踩油门试一下。对。那来看下地上。好，你谢谢。Oh man. 好累呀、啊！对呀，而且我觉得我的腿太长了。是，因为因为因为这个长度，对，是根据根据根据我们的车手来来设计的。你们的平均身高不要高，这就感觉中国人没那么高。哎，哇！太累了，你待会还要再试一下。不要，哇，笑，我不知道，这是太困难了，这是不正常，我整个人都坏了。这是一件很好玩的事情，我觉得，如果你有一点速度，就想要更多，然后就变成一辆电动车。Een jongensdroom, zo'n auto bouwen. En voor deze studenten bestaat er geen mooiere plek op de wereld dan de binnenstad van Shenzhen. Hier staan tientallen enorme markthallen met honderden kleine winkels. Dit is het Walhalla voor elektronica nerds. En velen van hen belanden na hun studie hier in de bedrijfsruimtes boven deze gigantische hallen. Waar uitvinders en ondernemers dag en nacht sleutelen om met hun product in één klap de wereld te veroveren. Nee, niet gaan. Je bent in deze tijd voor mij daar. We zijn voor het maken van robots. En nu zijn we voor het maken van robots. 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 嗯，然后但是现在的检查方式不能很好的解决它，所以说我们设计出我们的机器人，可以让在公交场站上去，让机器人行驶在公交场站上去检查每一条轮胎有没有被扎钉，有没有破损，然后让大家这个交通会更加安全一点。啊，是。那这一片的这个地方吧，都是你们都是发明发明家吧，可以这么说吗？嗯，也可以这么说，我们。用中国话叫，每个人都是创客，<笑>对，是啊，对，创造者，创造，嗯。
，这边是吧？对，这是啊、哦，就是你们，这是你们机器人。对，对，哦，我们主要做的就是底盘这一块，这是我们在实验室搭的一个非常。这个有点像公交车的一个模型，这是一个单胎，然后后轮呢是两条轮胎并在一起的。现在目前这个阶段还在实验之中。一周我们是工作六天，然后一天都工作十来个小时。这个地方是不是很方便？因为下面这个，对，就在直接下楼梯到下面，所有的店铺啊，就是都能很方便的买到。在西安的时候，经常要跑各种地方去买东西，还买不到。来这边，哎，轻轻松松到楼下，想买什么买什么，然后啊，省交通费，对对，而且省时间。看起来这这里什么都可以买，对吧？对，非常的方便，这边方便。嗯，无论是。你都懂吗？这个东西，大部分都懂，<笑>什么都有，什么都有。Ben je wat je ziet hier? Ligt helemaal vol met elektronica, alle onderdelen die je maar kunt verzinnen. Ik weet niet, ja, we zijn buitenlanders. Buitenlanders denken dat je met Chinese producten niet goed bent. Er zijn ook heel veel schaduwen en dergelijke. Dat is heel anders dan vroeger. 对，现在很多东西都是我们自己自己做出来的，然后已经不再是以前，哎，到处拿人东西抄一抄，抄一抄。怎么了？有这种就这种卧室的，然后这种两针的，大概是这样。两拼的吧？对，两拼的，四点零间距的，四点零应该是。三点八一吧，没有四点零的。呃，你拿一下，我比一下。你看三点八一嘛，这个。啊，三点八一的，对。没有没有那个。三点八一两平，这种卧室的。三点五、三点八一、五点零八的。对。那你希望你，在未来呢，你也会开你自己的公司吗？对，这也是我们自己的公司。是你们自己的？对，我们自己的公司。那你们的呃，西安那边的大学的？对，我们是自己出来做公司了。然后成立了，然后拿了投资，然后自己我们自己也投了很多钱，自己也投了很多钱。对，然后找亲朋好友，爸爸妈妈借了一些，然后是吗？对自己赚了一些，真的真的真的，对，我们在这边才三个月，就说做我们做这种智能硬件、智能电子的，非常难得，哦，直接用支付宝付了，嗯，很方便，对，就不用现金嘛，嗯。新时代吧，是吧？一个采访。Als je dan een product hebt ontwikkeld, dan moet je daarmee natuurlijk de boer op. En voor je het weet sta je dan met een stand op een grote beurs. Er is één sector waarin China het op dit moment bijzonder goed doet. Veiligheid. Dat is namelijk een toverwoord dat overal terugkeert in de plannen van Xi Jinping. This is our Jinwei 200 series of aircraft. As a safety device, it can be achieved by 30 times of light light. I can be able to shoot you in 100 meters. It's so cool. Yes, yes. Also, this camera can also be placed on top. It can be placed on top. Because China has the most important equipment in the world. We need a lot of equipment in the world. 我听说现在创新是你们国家的，可以说目标。呃，不仅仅是政府吧，呃，其实就我自己来说，从我小呃学校时代开始接受的教育，创新这个词就不断不断不断，我我被我被教育到，所以这也是我为什么会选择来到这样一个公司，因为他在我们在做一些以前没有人做过的东西，而且把它做得很好。
。对，你可以看一下，我们目前在做视频的结构化、视频分析这一块，比如 person 人，是吧？还有有些背着包的，它可以扎出来。呃，另外的一个的话，所有的人脸检测出来，跟我进行一个对比，它再计算一个相似度。对比是不是你？啊、呃，对比是不是我？对。对不对 ？Yes。哦。啊，所以你可以看一下它的一个相似度，我是绿色的框，别人都是红色的框，表示那些人。你看一下这个镜头呢 ？OK。但是我能看到，对比是你。所以你可以看一下，我们用的都不是很清晰的一个照相，但是我们的人脸抓拍的一个效果是非常的好的。就是未来的话，哪些有犯罪的，我们可以部署在机场啊、地铁啊、人流密集的地方，他有犯罪记录的话，马上可以抓出来，啊。所以我们这个在中国的话叫人脸布控系统，对吧？未来的话就是让这种犯罪无处躲藏的这种一个。状状态了，那你不怕，比如说政府会乱用这个东西，因为可能跟那个势力权啊，有有有，还有还有什么，会有什么冲突啊什么的。在中国的话，公共安全这一块的话，它是没什么隐私的，对不对？在公共领域，我们是先保证安全，对不对？那么大的一个群体，我们连安全都没有保障的话，我们谈何隐私呢？对不对？所以，为什么中国在恐怖袭击这一块基本是很低的？它就是因为在在公共安保行业的话，我们是花了很大的力气去做。你看现在这个展会的话，也算全球第一展了。为什么？因为中国的安防在蓬勃发展，所以我们这一块中国应该还是走在很前列的。我不会转发给警察吧你、啊？<笑>只要你没，中国有句古话叫做是吧？不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。对，啊<笑>、呃，没啥事的。哦。Dat privacy in China nauwelijks bestaat, dat wist ik al. En dat de regering hier graag het volk in de gaten houdt, is ook niet nieuw. Maar de schaal waarop die controle nu mogelijk wordt, was kort geleden nog science fiction. Chef. 师傅，我来问一下，啊，这个人脸识别智能抓拍新人闯红灯啊，对对，这是什么什么体系啊？这是一个就是新人走这个斑马线和我们开车一样啊，就是有抓拍的，抓拍的，对、啊，在哪呢？你没看见那边都有摄像头吗？哦，这边有摄像头，然后呢？然后就行人过那个，就是跟汽车一样过那个线，啊，然后就是好比说红灯闯红灯的时候过那个线，然后他踩过去，然后就抓拍，抓拍，然后超过五次会把他的身份证识别、人脸识别身份系统，然后直接挂在这个网上。然后呢？那挂网上，应该是在整个深圳市拉黑，拉黑的，拉黑跟那个征信一样，信用一样，拉黑掉的。那如果连返了，连续五次，五次，五次，然后呢？然后他就是将在深圳将会就是他的征信征信的系统，他将个人征信会拉黑，在深圳是什么事情都干不了的。什么事情都干不了。对，就是。比如说什么事情呢？就比如说他以后想购房、买车啊这些类的。买车啊。对呀、啊，还有、这个。贷款啊。贷款这类的，他基本上是做不了的。就是做不了的。对对对对,对。哦，还有呢？比如说啊。比如说，反正就是跟于征信这一关有关的，个人就是个个人的信用问题，你知道吧？他违反了这个我们交通法了，你知道吧？那还是比较严吧。对对对。是特别严。对，如果在深圳什么时候干不了，就是没法在这里生活，对不对
，因为这个闯红灯、行人闯红灯本来就是个人约束、个人个人的这个一种道德，知道吧？因为并不是，并不是说，就是说，其实他闯一下都无所谓，对不对？但是让我们大家看来，他这个人没有素质，没有修养，对不对？因为这个必须中国人嘛，就一个传统的，必须要这个就是什么呢？这个养成那种良好的这个习惯，对吧？有这个品德，对不对？嗯。他没有这个品德，走这个红灯的话，其实这个闯红灯是有隐患的，你知道吧？如果一个人闯红灯的话，他下一个人会跟着闯，因为什么呢？他的每个人的思想都是要，因为看见他过去了，他肯定要过来。所以你说必须要要对要，必须要要,要管比较严，对对对对对对。但是你不怕未来？就是会怎么说，侵犯他们的这个这个隐私权吧？这个侵犯隐私权，这个本来就是我们一个公安系统的啊，这是我们很正常的。因为什么呢？你这个交通这一块，虽然说就是我们属于公安系统一体的，就是说你违反了这个交通法啊，就是一样触犯这个有关的这个我们中国励志的这个法律。这个东西因为在深圳搞试点。啊，因为头期、呃，反正怎么样呢？以后肯定是因为这个东西，因为刚搞试点，它会逐渐的会规划。啊，我要试一下你们这个系统，对吧？因为这个系统肯定是有用的，因为这个系统你就是你闯闯了五次啊，肯定是，肯定是会给,给你挂到网上去的，是吗？也不至于用这这种方式来试，但是你可以看到，可以看到我们上面有，就是挂在这我们上面的人，知道吧？因为它不断的在播放。对。特别高级啊、哦。嗯。比较高级的东西，对不对？最新最新那个的嘛。谢谢。This is bizarre. ik kan het echt niet geloven als zo de toekomst eruit gaat zien. Dat is toch dood één? Dit is precies wat president Xi Jinping van plan is: een sociaal kredietsysteem voor elke burger in China. En het gaat nog verder dan deze politieman schetst, want in de plannen van de partij gaat het er niet alleen om of je door rood loopt. Al je online gedrag gaat meetellen, niet alleen wat je zegt in apps of mails. Maar ook wat je leest of kijkt, je betaalgedrag, waar je bent, wanneer en met wie, alles wordt geregistreerd en opgeslagen door de staat. En met een slechte score kom je op een zwarte lijst en dan kun je het helemaal vergeten in China. In de Zuid-Chinese zee wordt de laatste hand gelegd aan een immense brug die moederland China moet verbinden met twee stukjes nieuw China, Hongkong en Macau. Dat is hoe we. Ja, mooi. Door China. Ja, ja, zo maar. Nee, zo'n, zo'n is, 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 Yeah,然后是澳门有个连接线，然后我们珠海也有连接线，然后加上加在一起，主主体工程是二十九点六公里。那这座桥是从香港是吧？到香港机场这边，从西机场，然后这个是连接线，到现在是我们的主体工程，
还是不一样。对对,对的，这两块大，因为它这里啊，香港和澳门是我们叫做特别的行政区啊，特别的行政区是为什么？因为他们的制度像这个，他们现在的法律的文件都是用葡萄牙文，而这边他们的法律文件是用英文而不是中文。那么这是，那么所以是。他们是不要我们，所以说这叫社会主义的时候，这个就是叫资本主义，这这很呃啊，三十年前他们就是这样讲，现在也是啊，所以我们是一国，虽然都是我们国家领土，但是是一国两制，这个制度和这边的制度是不一样的。Met deze brug verlaat ik het China van één partij en van strenge staatscensuur. En ik betreed een eigenaardig stukje China, Macau. Macau was lange tijd een kolonie van Portugal en is nog maar kort geleden overgedragen aan China. Maar wel onder de voorwaarde dat het de komende dertig jaar nog een aantal vrijheden mag behouden, namelijk een democratisch verkozen bestuur, vrij internet en je mag in gokken. En als ik dan toch in dat ene democratische stukje China ben, dan wil ik ook wel eens praten met een echte volksvertegenwoordiger. Twee maanden geleden werd hier de jonge politicus Sulusso verkozen, en hij zorgde meteen al voor de nodige opschudding. Hey, ja, 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 Sulu, ja, we gaan roepen. Oh, oké, we gaan roepen. Oké. Ah, ik moet, ik moet niet op jong lekker microfoon ba. Op jong, ah. Dit is wat is het? Dit is, dit is onze, 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 你今天开会的时候，会议讲义是什么呢？呃，今天是讨论警察的，警察的一些权益啊，跟他们的福利。哦、对对对对，所以就是普通的一些讨论，法法律的讨论、哦。他们一直以来，澳门都是很很容易被洗钱的地方，所以之前他反腐败啊，会影响到一些客源，尤其是一些 VIP 的大客啊。对，对之前的一些经济收,收入也有一点影响。对，你觉得澳门会怎么发展呢？本来就不应该只有赌博，一个行业，因为只有一个行业基本上就是很很危险，因为它赌场垮了，糟糕了，那就整个社会就会有问题。所以政府有百分之八十的收入也是来自赌场的，所以如果赌场的不好。那整个社会很很大的影响，对。但是他的反腐败的确让很多大陆的官员、中国的官员不敢来这边赌钱。那澳门的政治家，他们他们跟那个不产业的关系是不是太？有一有一些，但更多是跟政府有关。但政府的老板就是赌场，因为赌场给他收入，是吧？赌场的收入百分之三十五是要给政府的，政府。觉得政府大部分的收入都是赌场的，所以你可以说赌场就是政府的老板。真的？对，对啊。那他们他们会不会觉得你太麻烦？会，当然会。我就是要我的责任就是这样。你胆子太大了。呃，我觉得应该要做多一点事情，啊、呃，希望让他们理解到社会不是他们他们的，是大家的。社会的钱不是他们的自己的钱，这个是很重要的概念。所以我在那边，他们当然会觉得很很不顺眼，觉得很不舒服。但我是市民，选我的，选择我进去里面，所以我的责任就是为市民讲话。尽虽然他们不喜欢听，为市民服务。对，但是为为了社会服务是很这更重要。对，对 ，OK。加油啊！好，祝你好运。好 ，OK， 谢谢。Bij het begin van de vergadering mag de pers en wij dus ook aanwezig zijn. En tot mijn stomme verbazing haalt Sulu een bord tevoorschijn om in stilte te protesteren. Hij wil openheid van bestuur bij alle vergaderingen. Hier vlak over de grens op het vasteland van China zou zo'n actie onmogelijk zijn. De vergadering blijkt eindeloos lang te duren en ik besluit om de rest van de dag op pad te gaan met een jonge journaliste die hier in Macau woont en werkt. Ik 
你们在中国哪里？全国。全国，全国都有去。啊？全国都有去。对，一起去过。嗯，但是特别是建筑，嗯，跟葡萄牙很像。幸好留下来了，不然就是每个城市都一模一样。是吧？对，绝对是。你看，多么的多少游客。我是大陆人。对。是吧？对，我们啊，博彩业的生意很多都是靠中国的游客。啊，就是那边对面是吧？对，那就是中国大陆。那个 Point Sixteen， right？ 啊 ，Behind it is mainland China。刚才暗示的是那个，你们，在这边的人吧。是怕，就是中国政府会压制，也不是他们，我觉得很多澳门人根本没有觉得在压制，所以这个已经不是。当然，你刚才说的好像一些呃政治的想法是有影响到你个人的权益，这是很恐怖。可是如果他真的做那个的话，这我我不小心发了法，我就不是给。社会保障的一群，我本来已经很弱势了，我已经找工作不容易，你还不让我坐高铁，<笑>我买房子的问题，你让我怎么活？赚钱已经不容易。对，当然，当然关乎这个生活最最基本的生活需要或者生存的需要的时候，但是会这个自我审查变得很小心。就算我没有，我只是很普通的犯了一个，我不能说很普通，这我比如说我真的犯了法。可是我已经知道错了，改过了，我还是永远都比第一等。这，这已经我觉得恐怖在，无论我是不是认同他的政治想法，我都会受到影响。只是我就不，我就更加会在意，很小心，然后会自我审查，因为我怕我不知道一不小心原来犯了法，然后我的前途就真的毁了，就永远没有一个。重新来的机会，是的。比如说是同志议题，在内地可能也会影响到一些反向。这微博的时候，你也不是经常可以看到那些新闻。比如说，我真的有一个有一个怎么的说法，有个意见，把它说出来的时候，可能就觉得啊，你是这样说是有问题的，我要用法律来惩治你。然后我这整个生活都没有了，这我住的房子有问题，不能坐高铁。然后我找工作。甚至矿也能看到你在。网络上读了一些什么样的文章啊？他们现在已经有在做这个。这我是又话说回来，我觉得是香港可贵的地方，因为你应该知道，香港大学他们有一个 database 的，他们就是在微博删了什么帖，他们其实会有一些的记录，就所以他们知道删了什么，他什么在内地里面是敏感的的事情。那现在我们觉得，呃，可能我反正我从来都没有看过那些文章，这没关系。可是这为以后的人来说是一个记录。我们要研究那个时代发生了什么事情，代表了人一个怎样的思想，就靠那些的文章作为一个证据。如果就没有了，真的从来就是没有发生过。我们好像是，如果说的远一点，好像人类历史上就变成了一个空白。就永远没有人知道发生的事情。那你们澳门这个还没有那个社会信用体系？现在是没有的，希望不要有，因为会觉得说，你知道澳门，因为觉得说以前在中国会会很古代的时候，他们说是是，在，比如说你你以前是囚犯，然后你会脸上会有个刺青。就对那个 tattoo， 嗯，然后你就出去的时候，就会所有人一看见那个刺青都知道你以前犯过事。然后我就觉得现在好像是一个 digital 的 tattoo 在你身上，就是你以前犯过事，你永远人家都会知道，就会影响到你生活。Ik heb vandaag twee gesprekken gevoerd die ik in de afgelopen drie maanden op mijn reis niet in alle vrijheid heb kunnen voeren. Namelijk kritische gesprekken over de machthebbers en hun plannen. En daarmee realiseer ik me hoe bijzonder dit stukje China is. 
Het mag dan een raar pretpark lijken. Dat zijn bestaan voornamelijk dankt aan de goklust van Chinezen. Maar hier in Macau is het nog mogelijk om hardop te zeggen wat je denkt. En ineens besef ik welk een groot goed dat eigenlijk is. Op mijn laatste dag in China mag ik mee met de jonge politicus Sulu So op werkbezoek bij een vismarkt. So we are the lead legislator. Ah, you need to come to the city. Every place, every person, to their needs. Hello, 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 good morning. Hey, come on, come on. Yes, I'm going to come. You also come to come. Yes, I will 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 come. 做我收工啊，照講嘅，有時英國得講啊。那你不怕不久的未来被一定会控制你们的，比如说生活方式啊，现在也政治制度啊什么的。现在已经是，现在已经是吗？现在是慢慢已经在在在改变了。它包括它的人口啊，我们在 local 出生的人口，它已经越来越少。现在有。不到一半，小于一半的是本地出生的，超过一半都是大陆出生的，所以这个是已经慢慢在影响这个的情况，慢慢在影响我们澳门的生活的方式，这个是很大的影响。那政治制度呢？政治制度基本上都是北京在在管理的，在控制的。所以这个已经慢慢在在在控制整个生活的环境。那你估计你们的那个，比如说啊，未来意见自由啊，学术自由，信仰自由，什么自由？对，都会有。言论自由。言论自由。会啊。因为他控制，他就是不希望这个我们叫公民社会啊，壮壮大，公民社会成熟。很多官员都不希望，因为当公民社会增加，它的力量越来越大，那对政府的监督就会越来越强，那对官员来说，他们就很担心，所以他们当然要控制我们一些人权，我们一些自由，让市民没办法去表达自己的想法，或者说他不敢表达。他不敢，所以我们是，我们告诉澳门的人，我们要珍惜，珍惜现在我们有的。当你消失以后，你在讲话不可以的时候，你才发现，啊，我已经没有这个字了。你听说那个社会信用体系吗？对，在在澳门暂时没有这个，目前没有。我知道大陆有这种的体系，啊，这个是一个 social control， 社会控制，所以这个也是一个问题，对，因为这个 big data， 它有好处，它也有坏坏处，但是坏方面就是我们的 privacy， 我们的隐私，隐私权就会有一些影响。最近澳门也跟阿里巴巴，你知道，嗯，签一个 contract。就是合作，做这个智慧城市，也是大数据的城市，所以这部分也是一个一个问题。你支吗？我觉得他这个隐私我是不不放心的，不放心。所以很多市民都觉得有担心，有担心这个大数据。呃，像一个你知道《一九八四》这一部书。像一九八四一样，它每一个地方都看着你，然后你用那个卡，用了刷了，然后它记录每一个人每一个思想，这个是一个大问题Ik begon mijn reis drie maanden geleden met de vraag waar het naartoe gaat met dit gigantische land. 
wat gewone Chinezen nu eigenlijk mooi of belangrijk vinden in hun leven. En ik heb gezien dat China rijker en welvarender is geworden. Dat het bruist van de ondernemingen en creatieve geesten. Maar ik verlaat het land dit keer wel met gemengde gevoelens. Want wat brengt de toekomst voor mensen met wat minder geluk? Die misschien een te lage sociale score zouden krijgen. Dit land kent geen privacy. Maar iedereen kon hier altijd nog opnieuw beginnen. De reden waarom ik zelf ooit naar China kwam, was omdat ik wilde ontsnappen aan mijn eigen leven. Het was zo'n gevoelige periode dat ik ook het gevoel heb dat ik een beetje in China groot ben geworden. Het heeft mij echt gemaakt. En ik zou het vreselijk vinden als dat uitgerekend hier onmogelijk zou worden. Want voor mij blijft China nog altijd het meest fascinerende land ter wereld. for watching this video. I hope you liked it. Watch another recommended series on our channel or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.